പണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യ ചീന ഭായി ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഭായി ഭായി എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് അതിന് നിരവധി അനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയുമായി വളരെ തികഞ്ഞ ഒരു സൗഹൃദമാണ് എൻ ഡി എ സർക്കാർ അതായത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായത് അത് അമേരിക്ക എന്ന ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാണിജ്യം അതുപോലെ സുരക്ഷ വികസനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വിവിധ കരാറുകളൊക്കെ ഒപ്പിടപ്പെട്ടു വിവിധ കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെട്ടു വികസനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പുരോഗതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും പല കുറി ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പുതുവത്സര ആശംസകളും നേർന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ത്യ എന്നും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും അതുപോലെ പുരോഗതിയുടെയും നന്മയുടെയും ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം വിശദമായി നീണ്ടു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വാസം പരസ്പര ബഹുമാനം ധാരണ എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച ശക്തിയായി വളർന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ താൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും മോദി തൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രതികരിച്ചു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ ഇരു നേതാക്കളും വിലയിരുത്തി അതിൽ ട്രംപ് തൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ നിയമ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായും വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായി തന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇറാനുമായി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തികച്ചും സമാധാനപരമായ ഒരു നീക്കം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കി നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കണം എന്ന ഒരു സജഷൻ എന്ന ഒരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചതായും അറിയാൻ കഴിയുന്നു വ്യക്തമായി തന്നെ ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് ലോകം സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദം വരേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും അമേരിക്ക എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു സൗഹൃദ രാഷ്ട്രമായി മാറി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന അമേരിക്ക ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലോക സമാധാനത്തിനായി കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കണം എന്ന ആവശ്യം കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയായ ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് ലോകത്തിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അതായത് ദ ടെലഗ്രാഫ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ആ ഒരു സൗഹൃദം ലോക സമാധാനത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഹ്വാനം അതുപോലെ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ നിയമ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹ്രസ്വ ചർച്ചകൾ ഇതൊക്കെ ഇരു നേതാക്കളും നരേന്ദ്രമോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു ഏതായാലും വലിയ ഒരു ചുവടുവയ്പിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അമേരിക്കയുമായി ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഒരു ചുവടുവയ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറുന്നതായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്ന മാന്യത ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബഹുമാനം സ്നേഹം ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ചില മാമാ മാധ്യമങ്ങളും ചില നാറിയ ചിന്താഗതിക്കാരുമൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ ഇന്ത്യയെ ഒരു മാതൃകയായി പല ലോകരാജ്യങ്ങളും പിന്തുടരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സംവിധാനങ്ങളെയും ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയെയും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനജീവിതത്തെയും ഒക്കെ ജീവിതചര്യയെയും ഭാരത സംസ്കാരത്തെയും ഒക്കെ പിന്തുടരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ചിലർക്ക് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എ